quay mặt ừ, tổ. ô cái này nó nắm sự lựa chọn phết nhỉ ơi lạnh kinh nên bây giờ mẹ ấm ấm một tí mà mà hai ông đã ấy rồi nhưng mà làm thế này nó nó mới ấy đi đây đi đường lạnh kinh lên nam thì là là nó lỏng mộc bây giờ gọi là kiếm kế sinh nhai thôi chứ còn không kiếm được mộc bây giờ giá nó nó đào làm thì nói chung là đủ ăn chứ còn là lại chờ một cơn sốt nữa hoặc là chờ cái cái, cái thị trường nó hồi phục Đấy. còn nếu mà ổn định thì ví dụ như là cái thị trường ủi ông đã bia rồi nếu mà cái cái trồng uh, nông nghiệp hay thế loại kia ấy, thì nó có những cái mà mà có những thời điểm như hai năm nay ấy thì làm chủ không bằng đi làm thuê đôi khi trồng những cái cây mà như như ông lâm ấy là mọi người cái lúc mà ông thu ba bốn trăm triệu ấy thì là các bà ấy bảo là 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 đấy vừa ấy rồi thằng lâm nó thu ba bốn trăm triệu nhưng mà có hai ba năm gần đây mà từ dịch này xong rồi cái cái vừa rồi ấy Tết nhất anh ấy cũng bảo là anh đấy là lỗ một vườn đơn này Xong rồi lỗ cả bạch nhụy Lấy về 2 triệu với 2 triệu rưỡi một cây được một gang này Bây giờ không biết bán bao nhiêu bây giờ Mua 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 đã mua 2 triệu mấy rồi <cười> Mua đã mua 2 triệu mấy rồi Khổ. Mấy năm nay thế nào Bảo là, là, là đi đánh cây này là kiếm hơn nhưng mà đánh cây của các ông thì nó 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 ổn định chứ nó không có những đột biến <cười> ông đi đi <cười> nhiều khi làm chủ thì là là nó có những cái mà lỗ xong rồi có những cái mà nó cầm hơi như là mộc hương của năm nay này năm ngoái với năm này còn đi làm thuê thì đi đánh cây này thì Mỗi ngày ngày trước là 500 Xong rồi lên 600 Tết thì được 1 triệu một ngày Nên nhiều khi là Là, là ông thêm là ấy đó Ông thêm là muốn đi đánh 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 cây lắm ấy. Ông mà Có những hôm mà bà ấy bà cứ Hai bà cứ nói chuyện với nhau là đấy Thằng Lâm nó vừa mới thu mấy trăm triệu Bảo lúc anh ấy bỏ ra hàng Hàng, hàng bao nhiêu tiền thì không biết Mua phân, mua viết các thứ thì không ai nói năng gì Đấy Có hôm, những hôm bán cây mà được mấy trăm triệu liền thì đấy <cười> Đấy thì Còn Mộc Hương thì nói chung là có lẽ là đến năm nay hoặc là Là năm sau thì nó nó có thể nó cao hoặc không thì cứ như thế này nó Bà con vẫn kiếm được Cái cái loại mà uh, Giờ quá nhiều Mộc vài năm nữa bão hòa thì thật sự là những cái dòng như là như là cái dòng này thì uh, có thể nó nhiều Hoặc cái loại 1 năm hoặc 2 năm ấy Nó nhiều Xong rồi nói chung là nó do cái cơ cấu thị trường Nó là cái khách quan Bây giờ bà con trồng nhiều Nhưng mà thấy giá rẻ thì là Những cái người sau người ta lại không trồng nữa Thì đến một thời điểm mà ví dụ như là lúc nhiều Thì là giá nó rẻ Hoa hồng cũng vậy Cái câu chuyện của nông nghiệp với hoa hồng Thì là các bạn cũng biết mà mộc hương cũng vậy Nó là khách quan thôi Lúc mà cao thì là bà con nào và bà con trồng Xong rồi ví dụ như là hai năm nay thế là bà con trồng được hơn năm rồi Thì thấy là ngày xưa đắt thì lấy cái cây giống khoảng mười mấy nghìn Trồng phọt cất ra một năm trời bây giờ 50 nghìn hoặc 40 nghìn Cả một năm trời cả không đánh các thứ Trồng một năm trời mà Mộc Hương nó chậm lớn này Mà ngày xưa một năm trước lấy cây giống là 12, 12 15 nghìn 12 nghìn, 10 nghìn đi Trồng còn cây hao, cây hụt, cây chết, cây kia các thứ Trăm phọt cất cả một năm trời bán được 40 nghìn, 50 nghìn để bán số lượng như bây giờ Các bạn bảo cây một năm như thế này Các bạn bảo là đến đây ông đánh cho tôi một cây Thì ai ai bán cho các bạn Kể cả các bạn ví dụ như có 40 nghìn, 50 nghìn Nhưng các bạn mua một cây thì 200 nghìn cũng là, là Là điều hiển nhiên Cho nên là ví dụ như là mua những cái loại này Thì mà ở ruộng như này mua Các bạn mua ở địa phương Có những người người ta mua cả một ruộng ấy Về người ta bán nẻ ra thì Nó nó còn hợp lý hơn là bạn xuống đây bạn mua thì cái câu chuyện của cái vấn đề thị trường ấy Thị trường nó rất là hay Chứ còn nếu mà mà theo cơ cấu của nhà nước ấy thì 
gọi là Việt Nam mình thì bay trên đôi hai đôi cánh bay trên hai cánh ấy là gọi là kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa còn kinh tế thị trường tức là nó như thế này này ví dụ như là khi mà nó tăng thì bà con nào vào bà chợ con chồng xong rồi ví dụ như là đến thời điểm mà lấy giống 10.000 nghìn nó lúc nó đắt đấy lấy giống 10.000 nghìn trồng phật cứt cả năm trời bán được 40.000 nghìn thì là là đâu đó được 30.000 30.000 nghìn. 30 nghìn phân bây giờ nó cũng tăng Xong rồi bao nhiêu các cái chi phí Nó không bằng các ông đi đánh cây như này Thì là bà con năm sau bây giờ Đến cái tầm này nó trứng rồi thì là Bây giờ bà con lại không mua giống mà con trồng nữa Thế là giống nó lại sụt xuống còn Nghìn, hai nghìn, ba nghìn Hiểu vậy ngày xưa giống mười, mười mấy nghìn, mười nghìn Thì nó là cái, cái nhu cầu thị trường ấy Còn ví dụ như là bạn bảo là Hai năm sau thì là nó bão hòa Thì thực ra là nó có nhiều những cái loại cây một năm, hai năm, ba năm như thế này. Còn thực tế nếu mà như các bạn đấy thì là các bạn nhìn thấy người ta trồng khoảng tầm một vạn hoặc là đâu đó bao nhiêu ấy. Nhưng mà so về cái quy mô của 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 đào rồi quất thì hàng ví dụ như quê tôi quất thì còn ít đấy. Mà nếu mà về quê tôi quất các bạn thấy bạn ngàn. Nhưng mà đào thì các cả nước mình có bao nhiêu là làng, làng đào. Mỗi năm ví dụ như cái nàng đào vân nội thường tín mà mà tết các bạn xem ấy mẹ riêng riêng cái nàng đào cũng là tính ra đầu triệu cây đấy còn rõ ràng là các bạn mua về thì như cái mộc hương này thì có thể là là mình chỉ nói cái ưu nhược điểm thôi còn cái tôn trọng cái khách quan của thị trường chính cái người sản xuất ví dụ khi nó rẻ thì bà con lại không trồng mới nữa bà con lại chuyển sang nhà nhật rồi lại các loại khác còn thực ra là ở tôi nó thừa cung cục bộ thôi chứ còn tôi chỉ nói một cái yếu tố khách quan như này nhá Ví dụ như là ở tôi có thể bà con trồng nhiều nhưng mà tính ra đầu triệu chắc là là còn còn khó Có những bà con ở những cái vùng đất thì nó tính ra đầu vạn Nhưng so với các nàng đào trên cả nước thì nó chả thấm vào đâu cả thật Đếm tất cả kiểm quân số của Mộc Hương này so với đào hàng năm Chả thấm vào đâu cả Mà đào này nó lở từ tháng tháng 8 tháng 9 À cái, cái Mộc Hương này Lở từ tháng 8 tháng 9 âm lịch đến tháng 3 tháng 4 âm lịch hàng năm Có một cái hạn chế của cái Mộc Hương này là nó Hầu như là từ Đà Lạt, Nâm Đồng hất ra ngoài Bắc này Hoặc sang Trung Quốc thì được Chứ còn nếu mà Đà Lạt, Nâm Đồng hất vào Nam là 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 có lẽ không ra hoa Đấy, chứ còn nếu mà tính ra quân số so với cái bọn này So với các loại khác thì nó không thấm vào đâu Thật, chưa thấm vào đâu Chẳng qua hai năm nay thì bà con bắt đầu trồng mới với cả trồng nhiều Còn nếu mà bão hòa hoặc nhiều ấy Nhiều thôi chứ còn không dám nói bão hòa Có một cái cái từ bão hòa là có lẽ là các bạn là cái nơi sản xuất Hoặc các bạn thấy nhiều như thế Chứ còn nếu mà phân chia ra trên cái đầu người chơi thì cái loại này chả thấm vào đâu Nói thật, không thấm vào đâu Kể cả các loại bọn tôi làm như mẫu đơn hoặc các thứ này này Nó không thấm vào đâu Có mỗi cái nào nó gọi là nó thừa cung cục bộ Cái nơi nhiều thì vẫn nhiều Cái nơi muốn mua thì không có mà mua Kéo người ta nếu mà ra chợ ở nơi các bạn ấy Vinh, Nghệ An kéo cây này là 2 triệu Hoặc mấy nếu mà ở trên trên mạng hoặc ở tôi thì rẻ Nhưng các bạn có thể ở nơi khác thì các bạn, các bạn phải mua những cây này 2 triệu mà còn, còn 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 đôi khi là người ta vẫn là cái cái ví dụ như các cái thế hệ của anh của của cha ông chúng ta ấy vẫn chưa có cái khái niệm là mua qua mạng hoặc là không tin tưởng mà mua cho nên người ta mua ở chợ Vinh hoặc là chợ ở Nghệ An hoặc chợ ở nơi địa phương người ta ấy. thì những cái cây này khéo không phải 2 triệu tôi nói dối các ông là gì còn ở nơi của các bạn hoặc như tôi này, này thì cảm giác là nhiều quá xong rồi ai cũng đăng đấy Hoàng Ninh đấy nó làm một quốc xe đấy lại gọi ông cõng xuống hạ cây ở trên bạn kia bạn hỏi liên hệ với bác kiểu gì thì là ở này này đừng đâm tao ở trên gia lộ và ở trên gia lô có ba số thì trừ cái số bốn năm tám sáu thì có hai cái số cái của cái thủy nhưng mà như bọn tôi như này thì đừng gọi điện thật chỉ nhắn tin ở gia lô là được đọc là bọn tôi sau một ngày hoặc là hai ngày đọc tin nhắn thì sẽ trả lời chứ bọn tôi không có 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 tiền để thuê nhân viên cho nên hầu như là Người ta xem mắng là sốt làm ăn như con củ cặc ấy. Gọi điện không thấy gọi lại. Thấy gọi nhỡ không thấy gọi lại, không thấy nháy à, thấy nháy máy là phải gọi lại đi chứ. người ta có nhân viên người ta mới làm đấy chứ mình đây mẹ toàn nông dân như thế này thời gian mẹ đâu. Đấy hoa hồng thì hôm nay ông anh ông ấy đảo đây. Được chưa? Mẹ cắt tóc chúng nó cứ bảo là là tiếc 30.000 mới thế nọ thế kia. Mình mới bảo bây giờ chia tay ra chỉ cần bảo là anh xin tiền cắt tóc một phát là thằng em Ninh nó cũng đưa tiền Ông thêm ông chả quen biết gì ông còn đưa tiền nhá Đấy Chúng nó cứ bảo là mình tiếc 30 nghìn <cười> Logo này Đấy ban cây xanh này là uy tín rồi đây này Nhưng nó phai hết rồi 
thằng uh, cường hà tây à cường uh, cường hàn cây có đợt là 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 nó thấy tóc mình dài quá nó đưa hẳn cho mình trăm trăm rưỡi cơ thách là cắt tóc nãi không đã đưa hẳn trăm nghìn cắt có ba mươi nghìn năm mươi nghìn nhưng thực ra là nếu mình đi ra cái giờ cắt thì như là cũng năm chục rồi cái loại ba mươi nghìn các ông cắt tóc thì khéo ở quê tôi là khéo phải mặc cả <cười> cắt 50 nghìn nhưng mà bảo là bây giờ bọn ở trên mạng nó bảo có 30 nghìn thôi là cắt khéo người ta chừa ra một góc và thôi khi nào có mang 20 nghìn ra đây thì tao cắt lốt <cười> ở quê tôi nói chung thu nhập mấy cả các thứ nào cũng cao đấy còn chưa có những cái chương trình khác là cội đầu hoặc là các thứ ấy thế còn nó nó cao đấy còn nếu mà muốn cắt tóc rẻ nữa thì gặp các cụ là cắt tóc là rẻ À, mình cái thời gian mình cắt tóc là mình giải trí chứ không phải nói đâu <cười> Cắt à? Ừ, bao nhiêu năm, gần 20 năm cái tự cắt tóc rồi Thế á? Ờ, thế là tí nó về tối hôm nay cho lại cắt Bà khen thế cháu là khen gì ấy Thế á? Thế á? Kiểu không có thời gian ấy cả nói nói chung là là lúc nào phải có tâm trạng thì mới cháu mới tự cắt được chứ còn bình thường bận kinh nên rửa mặt còn trả thời gian ơ thật một ngày chỉ rửa mặt một lần thôi đây hồng đây cái 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 cái, cái thủy ấy ba cái số ở trên trên uh, tiktok ấy thì cái trừ cái số của tôi ra thì hai cái số kia thì nó mới phục vụ cái việc bán hàng còn uh, các bạn khác mà cũng có những sản phẩm tương tự thì có thể bình luận hoặc là cũng có thể là 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 tự ấy nhưng mà tức là tự tìm kiếm khách hàng ở các bài đăng của tôi tôi rất là tôn trọng các ông đấy còn tôi vẫn khuyên mọi người ấy là tự tạo nội dung tự xây dựng cái thương hiệu cá nhân chứ còn đôi khi là ví dụ như là cái người người ta bán hàng ấy tôi mà vào vào xong rồi thế nọ thế kia thì đấy là không tôn trọng lẫn nhau còn tôi chỉ nhắc nhở là tôi tôi bảo lãnh cho tôi được thôi chứ còn tôi không bảo lãnh cho ông nào các ông là người mua hàng thì các ông cũng là người tỉnh táo Các ông là người bán hàng thì làm sao mà Mà thôi nói cái chuyện 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 gọi là đạo đức mới trách nhiệm Mấy cái thế nọ thế kia thì Nó vô cùng lắm Còn tôi cũng nhắn nhủ các bạn là Thôi bỏ chút thời gian Thứ nhất là các bạn có thể là người đi kinh doanh Hoặc là cũng là người sản xuất Cố gắng là nghĩ là là cái thời điểm này này Nếu mà buôn bán cho các Như cái thế hệ của ông thêm bà Hà Hoặc là các cụ ấy là không còn Nếu thế nó chậm lắm mà mà nó không còn Nó nó không còn tương thích với cái thế hệ bây giờ nữa Đấy các bạn phải bỏ bố trí thời gian ra Tôi nói với các bạn Sợ các bạn không tin chứ còn Một ngày tôi như thế này thôi Nhưng mà về nhà là khoảng 6 giờ đến 8 giờ Ngoài trừ cái thủy nó đón con xong rồi Nó nấu cơm với các thứ Mẹ đến mình cắt video mình đăng còn phọt cất ra đến tận 2 giờ sáng, 3 giờ sáng hàng ngày mới xong. Ngoài ra đấy là đăng xong rồi đi ngủ ấy, 2 giờ bắt đầu đi ngủ ấy. Chứ còn điện thoại nó vẫn tự đăng. Đến tận ví dụ 3 giờ, 4 giờ mới xong. Chứ còn sướng như các bạn ấy thì mẹ cứ thằng nào đăng cái sản phẩm như hoa hồng này, bố có sản phẩm vào bố bảo tôi cũng có, tôi còn rẻ hơn thằng này. Thì thì giống như kiểu các cụ mình ấy. Kiểu kiểu tranh khách rồi thế nọ thế kia là nó không tôn trọng người khác. Còn tôi vẫn cái 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 trang của mình ấy nó là cái lơi mở. Tôi cũng cái, cái có cái là ví dụ như là mình bán thì thực ra mình cũng bán nhưng mà bị cái là kiểu mình không phục vụ được hết ấy. Có những người hỏi mua hàng của mình xong rồi người ta không mua được hoặc là mình không phục vụ được hết ấy. Những cái dòng bé bé như thế này này cánh chiết các thứ ấy. Thì là là còn anh em của tôi thì người ta không không ấy như thế. Tại vì người ta thừa biết là mẹ giá của mình là cũng rẻ. Còn cái thủy bây giờ nó bán thì nó nó cao hơn cái giá của tôi. Còn hoa hồng đây quay cho các bạn như này nhưng mà các cái loại này hôm qua nó bán hết cho khách bây giờ khách đến thế là đảo hay là đánh mà lấy luôn đi đấy là tôi cũng bảo với các bạn như thế này. làm cái thương hiệu cá nhân nó là cái quá trình mà làm rất là trường kỳ chăm chỉ mất tầm 3 bốn năm liền liên tục liên tục như thế sau đấy thì là là sẽ bác các bạn sẽ có những cái khách quen chứ còn các bạn có chào mời nên rời dưới biển người ta có tin các bạn đâu tôi quay thì người ta tin tôi như hiểu không Chứ còn tin gì các bạn Có con thằng mạnh là đi nó nó còn bảo tôi thế này Tôi nơi tại sao ở những cái bài đăng của mày Tao bình luận xong rồi tao cho số điện thoại Mà người ta chả bao giờ người ta mua của tao Còn là người ta tao quay video thì Hoặc là tao làm nội dung thì lời nói của tao như này Có những khách hàng thì đéo nào như này Mẹ gọi điện cho cái thủy xong Nay gọi cho mình Hôm qua đây hôm qua đấy Thế là mình bảo là tôi cho ông số Không gọi cho nó à 
bảo em nghe thấy giọng đàn bà thế này em em bảo phải gọi cho 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 cái cái số này đúng cái giọng của của anh đây thì em mới mua còn không không bao giờ mua anh nói như thế này thì em nghe giọng này là đúng đúng anh rồi thế là rồi, rồi để em gọi cho cái số kia chứ các ông mẹ cái số ba số hai cái số của cái thủy một số của tôi đang ở trên tường tiktok đấy nhưng mà người ta còn phải gọi cho tôi ấy bảo là ừ, đúng cái giọng mà em hay nghe này rồi thế thì em mới mua đấy đây thấy, thấy chưa cùng ở trên tiktok này nha đăng những video tôi nói như này mẹ đêm này còn gọi cho mình thế mình bảo có chuyện gì đấy bạn ơi ôi đúng giọng của anh rồi anh ơi em muốn mua hàng thì thế nào bảo hai cái số ở trên tiktok ở hai cái số em gọi rồi nhưng thấy giọng đàn bà em không mua phải gọi đúng giọng anh gần mẹ thế mới đẻo như này. đúng là đúng giọng của anh rồi thế thì em mới mua hàng người ta đến cái giai đoạn này nói thật ra là tôi bảo cái thế hệ này này thiếu là thiếu nhất cái niềm tin các bạn có niềm tin thì các bạn có tất cả tức là niềm tin của khách hàng ấy còn nếu không có niềm tin thì mẹ rẻ người ta không mua Ở rẻ thì chắc chắn cái hàng nông nghiệp này là phải 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 bán là phải cọc rồi kể cả nhiều ông ông bảo là thôi cọc nó nhớ không gửi cây cho anh 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 thì sao bảo không cọc thì bây giờ hết sạch rồi nè này đấy xong rồi bây giờ lại mang mình mang tiếng là thế là hôm qua đang quay như này cái thủy nó em nhận khách hết rồi ấy nó dùng cái nick uh, cũng góp nhặt cát đá a kìa cũng hai mươi mấy nghìn người theo dõi ấy thế là là nó bảo là em nhận khách hết rồi thế là tôi bảo là ô nó bán hết rồi thì thôi quay đi các bạn này về các bạn bảo là muốn mua thế nọ thế kia mà tôi bảo bán hết rồi là các ông bảo là câu like những tí nữa các ông sẽ biết đây những cái cây mà buộc dây đỏ này đây xong rồi đào này thì là nó nhận hết khách ấy còn những cây này thì không biết thế nào không nó ở đây này nhưng mà gọi xem ông cóng không ấy có ở nhà không thì ông hạ cây thôi ừ thì chỉ ông cóng thôi mà đây mẹ đi như này nhưng mà vẫn kiếm cơm ông cao cho ông cõng này mày 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 có số ông cõng chưa em chưa ở ở kia để để cái thủy nó ấy thủy nó gọi cho ấy thì nó gọi cho ông cõng để ông cõng hạ hạ cây xong rồi bảo ông cõng không tưới đi nhá đây là ở lại ốc long hưng văn giang hưng yên đấy là các cái chia sẻ thật của tôi đây thật cái 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 thời điểm này này là thiếu nhất là thiếu niềm tin kể cả các bạn bán hàng nhưng mà tốt nhất là bán hàng online mà bán hàng online thì mẹ nó còn nói chung là nó có hiệu quả nhưng cái cách của các bạn là thường là vẫn là mở vườn hay mở cửa hàng cái khả năng của các bạn chỉ có bán ở quanh đây này quanh đây thì các bạn này bảo mẹ mẫu đơn bây giờ bạt ngàn hoa hồng bây giờ cũng bạt ngàn hoa giấy cũng bạt ngàn chả có cái gì là không bạt ngàn cả tại vì cái vùng sản xuất thì cái mẹ gì nó chả bạt ngàn nhưng cái quan trọng ví dụ như là như mộc hương các ông bảo là năm tới với năm nay hoặc là năm nọ năm kia rồi sẽ bão hòa rồi đông như chó con rồi cho không ai nấy nhưng tôi bảo là kể cả các cái loại ở đây kể cả vú sữa này này ở cái nơi cần thì không có mà mua à, còn cái nơi sản xuất thì rõ ràng là nó nhiều rồi còn gì ở đây thì mẹ ngoài trừ cây ra chả thiếu cái gì trừ trừ cây ra chắc là à không không phải trừ cây ra thì cái gì cũng thiếu đấy chứ không phải là là còn ở đây thì cái chất cân nói chung là cũng nó cũng giáp thủ đô rồi chả thiếu cái gì đâu nó nhiều nhất thì vẫn là cây cây cối thì đầy thanh lý thì cũng đầy đấy thằng cu em nó còn bảo em sắp trả ruộng rồi anh thanh lý cho em hơn năm rồi đây này đổ vạ đổ vật đây này xong rồi như cây này là sâu đục thân này cái đéo gì này đây là đơn nhung lá nhựa cái dòng này năm các năm ngoái đắt lắm đấy. nhưng mà kiểu bà con trồng nhiều ấy ở tôi thì trồng nhiều nhưng mà đó với con này nó bị làm sao còn cái cách mà mà thời điểm này ấy nếu mà các bạn vẫn làm theo cái tư duy cũ ấy tư duy từ thời ông thời cha ấy từ thời ông thêm bà hà này này là quá lạc hậu gì còn với những người thì thực ra là tôi bảo với anh em anh nhường thành nó cứ hỏi tôi là cách anh làm tiktok thế nào mới thế nọ thế kia rồi chả có gì khó cả nhưng mà anh vẫn muốn là phải làm chắc một thứ ra mày sản xuất thì mày phải làm sản xuất cho thật đẹp mày làm thương mại phải tới tầm chứ mẹ nửa lửng lơ lơ như thằng việt anh ấy mẹ làm thương mại cũng không không đến đâu vào đâu hàng năm năm 10 năm vẫn thế lượng khách hàng của nó vẫn thế không có khả năng tìm khách hàng khác xong rồi nhất là tranh giành rồi các thứ thế là tôi lại mang tiếng tôi bảo tốt nhất các ông ở gần đây để cho tôi với anh em nó đỡ mang tiếng là tốt nhất là tôi nhận các cái khách mà tôi phục vụ những cái khách người ta tin tưởng khách cũ này này mấy các khách ở xa tôi không gặp các ông làm gì cho nó mệt ra các ông thì ví dụ hỏi tôi ở đâu là sao đấy ông 
là tôi vẫn bảo đây là ví dụ như vườn ở đâu ở đâu là tôi cho các ông đến xong rồi các ông tự đến ông quay cho cái thủy ra nào thằng ấy à vâng đẹp ngon đấy sửa lại hết ngon này à Nhá. Sửa lại hết ngon này à? Đây, ngon này rồi. Thế là bây giờ ông đã nghỉ nghỉ trưa rồi à? Đâu, bây giờ tao đi đánh tường vi. À đi đánh tường vi à? Hôm nay lại bán được bao nhiêu cây tường vi? Đâu là đảo cho nó. À đảo, đảo gì? Đảo trước để cho mấy nó lấy. Vâng. Nó bắt đảo lên. Đây còn 50 cây đánh hết cho nó những cây đẹp như chỗ thú lại. Vâng, cháu biết rồi. Hôm qua như thế mà. Vâng, vâng. Đấy thế là cái bọn này rồi này. Nhưng mà quỹ đất thì vẫn còn nhiều lắm. Có mỗi một mẩu mẩu này mà một một năm kiếm hàng tiền tỷ thế này thì chết không như này. <cười> Đấy thì à, nói chung là nói thế thôi Còn à, quay thì thực ra cái vườn này hầu như hết rồi Mấy cái thủ thì thủy nó nắm được cái số, số lượng Để tôi gọi cho ông Cõng xem xem bố trí ở nhà <cười> Ở nhà để nhận cây mấy các thứ này <cười> Hoa hồng hoa hồng cổ này loại nào thơm nhất Thơm thì ngày xưa cái cái, cái vân khôi nó thơm Vân khôi là nó thơm nhất Xong rồi à, đến cái nhung Nhưng mà vân khôi nó tuyệt chủng rồi Tại vì nó khó chăm Còn cái nhung thì thực tế là nó nhanh tàn Đấy, nhiều ông thì không hiểu cái cái, cái 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 nguyên lý như thế Mỗi cái nó có điểm mạnh, điểm yếu riêng Nhưng mà trong các cái dòng hồng khổ cổ thì của mình ấy, Cái cái dòng vân khôi là nó thơm nhất Nhưng mà bây giờ tuyệt chủng rồi Tại vì khó chăm Màu sắc của nó thì nói chung là nó cũng cũng bình thường Khó chăm và chậm lớn Nhiều sâu bệnh Đấy, còn nếu mà khỏe Và sai hoa Thì khỏe cây ấy Sai hoa bán được số lượng thì vẫn là cái đào cổ này này Đào cổ hoặc bạch cổ Sa ba thì vẫn chậm Sa ba thì vẫn yếu Cây cây hồng hoa hồng cổ sa ba ấy. Đấy còn nếu mà đẹp thì đấy Cái form hoa hồng cổ sa ba là đẹp nhất Nó là cái dòng mà nó nhanh lớn Là cái dòng hoa hồng Hoa hồng bán neo <cười> Còn các cái dòng như thế này là dòng hồng bụi này Còn đấy thì tôi cũng nói cho các bạn Còn nhiều bạn thì bạn ấy bảo là 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 hoa hồng bạch này cũng thơm Hoa hồng đào cũng thơm Sa ba cũng thơm Nhưng mà nếu phải dí mũi vào để biết cái thơm của nó Thì tôi không gọi là thơm Đấy Điều này thì nó cũng không thơm Quế này thì nó cũng thơm này Nhưng mà thơm thơm ít Cái quế này này Đây là ở Lại Ốc, Nông Hưng, Văn Giang, Hưng Yên <cười> Trong các cái dòng thơm hoa hồng cổ ấy Thì là Thứ nhất là Vân Khôi là là thơm kiểu Kiểu quý tộc Nhưng mà nó tuyệt chủng rồi Kiểu khó chăm Tức là ít đi Và bà, bà, bà con hầu như bây giờ không sản xuất như thế này nữa Không sản xuất số lượng như thế này nữa Gọi là tuyệt chủng Ở tôi bây giờ kiếm được Vân Khôi khó lắm Không không có Vân Khôi là cái dòng theo tôi là là thơm nhất Nhưng mà nó bị cái là khó chăm Dễ chết Chậm lớn Xong rồi đến cái dòng nhung này này Nhưng mà bị cái nhược điểm Cái dòng nhung này thì nó thơm theo kiểu dân dã Các cụ của mình ở, ở miền Bắc mình là hay trồng cái cây nhung này Nhung cổ này, này. Nó rất là thơm thơm theo kiểu dân dã nhưng mà nó lại bị cái là là nhanh tàn ba ngày hai ba ngày ở miền bắc là tàn còn các cái dòng này các bạn phải dí mũi vào các bạn mới thấy ngửi thấy mùi thơm thì nó không thơm xong rồi cái uh, quế nữa à cái cổ huế bây giờ cũng thơm cổ huế thì nói chung là nó khỏe nó lại không bị dẹp sáp Đấy, như anh hoàng tiến hôm qua anh chia sẻ là không không có không bị bệnh dẹp sáp và nó thơm cây nó khỏe còn hiện tại bây giờ là bà con ở đây thì vẫn cái đào cổ mấy bạch cổ này là khỏe nhất còn à, bây giờ thì cái sản lượng mà cổ huế bây giờ cũng khá là nhiều nhiều lắm đấy cổ huế mấy cả cổ huế mấy cả cả cái cái dòng cổ huế là màu nó giống như này này nhưng mà đây là cái dòng quế quế đỏ quế son thì cái dòng này là số lượng ít thế là hôm qua gì bạn gì bạn xem bạn bảo là đây chính cái cái quế son mấy cả quế đỏ này là nó nó ít này mỗi cái thứ nó có một cái nợi mặt nợi mặt hại riêng mà cái dòng quế ngổ cái nó cũng thơm Nhưng mà nói chung là đấy thì Tôi bảo với các bạn là có hai ba giống hồng cổ Mà theo tôi đánh giá là nó thơm Đấy là vân khôi Nhưng mà tuyệt chủng rồi Đấy vẫn phải nhắc đi nhắc lại là tuyệt chủng không Tôi bảo nó thơm rồi mẹ tí nó cứ hỏi Vân khôi Và hồng nhung Nhung nó thơm nhưng mà bị cái là hai ba ngày là nó tàn Đấy xong rồi cổ huế Cổ huế bây giờ thì nhiều Đấy còn các loại khác ví dụ như là Là quế kiếc các thứ này cũng ít Đấy, chủ yếu vẫn là đào mấy bạch Đào cổ mấy bạch cổ Sa ba Đây ví dụ như thi thoảng thì gặp những con điều Đấy là cây điều cổ này Bạch ho Đấy. Còn dòng sa ba này là dòng hồng bán neo cho nên nó to Cùng thời điểm trồng nhưng mà nó sẽ to hơn
cái dòng đào với dòng bạch rất là nhiều đấy với bọn này thì nó cũng thơm bọn hoa hồng thì nếu mà như các bạn thì cây mẹ nó nó chả thơm có mỗi cái bọn mà tức là thơm là là các bạn dí mũi vào thì nó thơm đấy còn nếu mà cái loại mà ví dụ như cái cái loại mà nó càng nâu tàn ấy ví dụ như cái neo cổ hải phòng ấy thì nó lại ít thơm nếu mà còn hoa hồng thì cứ dí mũi vào thì cái con mẹ nào chả thơm còn rõ ràng là đứng đây này Đấy, đứng đây này ngửi thì là là ví dụ như vân khôi này là dòng thơm nhất nhưng tiệt chủng rồi cây uh, cổ huế cây nhung nhưng mỗi cái nó có đặc điểm khác nhau nhá đây còn nhân giống đây nhưng mà hôm qua họ gặp ông hoàng tiến ông chia sẻ những cái nhân giống rất hay Đấy, nhân giống với các thứ đây ô để tôi tôi uh, ra tôi gọi cho ông cõng ông xem cổ huế cổ huế ở đây không có Mẹ mỗi vườn cách nhau khoảng 3 đến 5 cây Tùy từng video có cái gì Thì tôi chia sẻ ở đây không có cổ ấy Ở ngoài hai cái ruộng Hoặc ba cái ruộng ở cái hôm qua video kìa Ở đây vẫn là cái cách sản xuất cũ Còn cổ Huế nó là cái giống mới Ngày xưa đắt lắm Một cái cây như hàng bịch Hàng bịch hôm qua tôi bảo các ông là 400 rưỡi 500 nghìn đi Đây vẫn chỉ có xa ba mới đào mới bạch Ít Ở đây hầu như không có Ở đây không có cổ Huế Ở các video sau